ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ക്ലാജിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിമൻ എഫ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്പെസിമിനെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുള്ളൂ രണ്ട് സ്പെസിമിൻ എന്താ അവിടെ നമ്മുടെ ടേബിളിലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ സി ദിസ് ഈസ് എന്താണിത് ഒരു തടിയാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഹെയേഴ്സൊക്കെ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഏതോ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്കൻ അസ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മ്യൂച്വലിസം എന്നുള്ളതാണ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഗനിസംസ് ആൽഗെയും ഫംഗെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓർഗനിസമാണ് ലൈക്കൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ സ്നിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ മ്യൂച്വലിസം എഴുതുക അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതുക അത് നമ്മൾ ആൻസർ ഭാഗത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലേ ഇപ്പം തേക്കയിൽ മാവയൽ പ്ലാവയലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരും പക്ഷേ പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊന്നും അത് സ്വീകരിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെലാമൻ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ പ്ലാന്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഏതാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കൊമൻസലിസം ഈസ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഗനിസംസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെനഫിറ്റഡ് അല്ലേ അതർ വൺ അവിടെ ബെനഫിറ്റും ഇല്ല ഹാമും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആൻസർ സെഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും മൂന്നാമതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതും ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാം അതിൽ മോണിറ്ററി കാണിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കസ്ക്യൂട്ട അതൊരു ടോട്ടൽ സ്റ്റെം പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാരസൈറ്റിസം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ കൊമൻസലിസം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വലിസം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആന്തറിൻ്റെ സെഷനാണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സെഷൻ എടുക്കാനായിട്ടില്ല നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ യു മേ ബി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് അൻ ആന്തർ ആന്തറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് അത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാമിനൽ എക്സ്ട്രാമിനറെ ഏൽപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം സി എസ് ഓഫ് ആന്തർ ആൻസർ ഷീറ്റ് വരച്ചു വെക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു മേ ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ എൻ്റെയർ ആന്തർ ക്യാൻ യു സി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വഴുതനയുടെ ആന്തറാണ് ഇത് വലിയൊരു ആന്തറാണ് ഈ ആന്തർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അല്ലെ നിങ്ങളെ കാണിക്കും മറ്റു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സി എസ് ഓഫ് ആന്തറിൻ്റെ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പാർട്ടെങ്കിലും ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇപ്പം ഡ്രോ എ നീറ്റ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി സി എസ് ഓഫ് ആന്തർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Okay, dears, let us move on to the last questions, 8th and 9th. 8th question, we don't have to do anything. Why are we? Why are we? Why are we? As I have mentioned earlier, physiology experiment by Bantha Patta, simple eye to la, chela questions you have to do. So, we don't have to do anything. You have to ask questions, you have to ask answers, you have to ask questions, you have to ask questions, you have to ask questions, you have to ask questions. That's all. You will get full mark. ഓക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസർ ട്രെയിനിങ് ദ അവയർനെസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് ദ തിസിൽ ഫണൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഈ ബീക്കറിലെ സ
ഇവിടെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ തിസൽ ഫണലിലെ ഇനീഷ്യൽ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ലെവലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഫൈനൽ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എഗ് മെമ്പറിനിലൂടെ ഈ ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടറ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗമായി തിസൽ ഫണലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അറിയുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗാനോങ്സ് പോട്ടോമീറ്ററിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിലെ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി കളേഡ് വാട്ടർ ത്രൂ ദി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ നല്ല സൺലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ കളേഡ് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൻഡിലാണ് അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കളേഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് വാട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ദി ഹൈഡ്രല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഹൈഡ്രല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇവോൾവിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇത് എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നാണ് ഈ ടിപ്പ് പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വരും അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏത് വാട്ടർ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഗെസ് ദ നെയിം ഹൈഡ്രല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദെൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈസിൻസ് ഇവിടെ സൊള്ളനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇമ്പിബിഷൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പിബിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ബൈ എ ക്ലോയിഡൽ സസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചില സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡോടുകൂടി സോറി ഐ കോണ്ട് റിക്കോണ്ട് നൗ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ റെക്കോർഡ് ആ റെക്കോർഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഈ വർഷം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിതൊരു വളരെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ മിക്കവാറും കുറേ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരച്ച് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനും വാല്യൂ ചെയ്ത് മാർക്കിട്ട് തരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബോട്ടണി പ്രാക്ടീക്കൽ ഇനി നമ്മളൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏത് പ്രാക്ടിക്കലിനാണെങ്കിലും അത് ബോട്ടണി ആയിട്ട് സോളജി ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആകട്ടെ ആ പ്രാക്ടിക്കലിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പേരൻസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആ ബാച്ചിൻ്റെ ടൈം അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മെഷേഴ്സ് ആ പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കുറേ ഐറ്റംസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടിപ്പുമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ